আসসালামু আলাইকুম চলতরি দিনাজপুর ভোট দুই হাজার তেইশ একটা সার্কিটে আছে এখানে একটা বাল্ব ওয়ান যেটার রোধ হচ্ছে ফোর ওহম এই বাল্বের রোধ হচ্ছে দুই ওহম তো এই সার্কিট সার্কিটের তৈরি চলক শক্তি দেওয়া আছে বারো ভোল্ট আর এখানে একটা রোধ দেওয়া আছে তিন ওহম গনম্বর কোশ্চেন চাবিকে খোলা অবস্থায় তিন ওহম রোধের দুই প্রান্তের বিহব পার্থক্য নির্ণয় করো চাবিকে খোলা অবস্থা অর্থাৎ চাবি এখানে যে চাবিটা আছে এই চাবিটাকে যদি আমি খুলে দেই তাহলে এই যে তিন ওহম আছে এটার দুই প্রান্তের বিহব পার্থক্য অর্থাৎ এই প্রান্তে এই প্রান্তের বিহব পার্থক্য কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তো এখানে চাবিটাকে যদি আমি হচ্ছে খুলে দেয় অর্থাৎ চাবি খোলা অবস্থায় অর্থাৎ এই দিক দিয়ে কোনো তৈরি প্রবাহিত হতে পারবে না তাহলে এই সার্কিটটা দেখতে কেমন হবে এখানে যে সার্কিট টাকানো আছে চাবি যদি এইটাকে খুলে দেই তাহলে সার্কিটটা দেখতে হবে এরকম যে এখানে একটা বাল্ব আর এখানে হচ্ছে ওই তিন ওহম মানের রোধ এটা বারো ভোল্ট এখানে হচ্ছে তিন ওহম এই বিন্দুটাকে আমরা ধরে নিলাম এ সরি বি আর এই বিন্দুটাকে ধরে নিলাম এ তাহলে সার্কিটটা যদি চাবিটা খোলা অবস্থায় থাকে তাহলে সার্কিটটা দেখতে এরকম হবে এখন এই তিন ওহমের দুই প্রান্তের বিভাগ পার্থক্য যদি আমি বের করতে চাই তাহলে আগে এই সার্কিটের জন্য তুলো রোধ বের করতে হবে তাহলে এখানে একটা রোধ দেওয়া আছে চার ওহম আর এখানে একটা রোধ দেওয়া আছে তিন ওহম এই দুইটা রোধ শ্রেণীতে আছে তাহলে তুলো রোধ আর এস এটি ইজ ইকুয়াল টু হবে তিন যোগ চার সাত ওহম তাহলে এখান থেকে তুলো রোধ পেলাম আমরা সাত ওহম এখন আমরা এখান থেকে মূল তরিত প্রবাহ বের করতে পারি যেহেতু এখানে বারো ভোল্ট দেওয়া আছে তাহলে তরিত প্রবাহ আই এটা ইজ ইকুয়াল টু কী হবে ভি বাই আর এস তো ভি এর মান দেওয়া আছে বারো আর আর এস এর মান আমরা পেয়েছি সেভেন তাহলে এটা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে যেটা বের হবে সেটা হচ্ছে সার্কিটের মূল প্রভাব বারো ভাগ সাত ওয়ান পয়েন্ট এটা সার্কিটের মূল প্রভাব পেলাম তো আমাদের এই তিন হোম রোধের ভেতর দিয়ে এই তৈরির প্রবাহটাই যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফোর টু এইট তাহলে এই দুই প্রান্তের যদি বিহ পার্থক্য বের করতে চাই তাহলে ভি এ ভি এটা ইজ ইকুয়াল টু হবে আই আর তো এই রোধের মধ্যে দিয়ে যে তৈরির প্রবাহ যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই তৈরির প্রবাহই তো এখানে আই এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফোর টু এইট ইন্টু আর আর যেহেতু তিন হোমের দুই প্রান্ত তাহলে আর এর মান হচ্ছে তিন যাতে এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করি এটা গুণন থ্রি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ ভোল্ট অর্থাৎ এই তিন হোম রোধের দুই প্রান্তের বিহব পার্থক্য আমরা পেয়ে গেলাম দুই প্রান্তের বিহব পার্থক্য আসছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ ভোল্ট তো আশা করি গ নাম্বারটা সবাই বুঝতে পারছেন তারপর ঘ নাম্বার ঘ নাম্বার কি বলা আছে যে চাবিকে অন অবস্থায় বর্তমানের কোন বাল্বটি বেশি তাপ শক্তি উৎপন্ন করবে এই চাবি কে যখন অন থাকবে অর্থাৎ এই দিক দিয়ে যদি তৈরি এই দিক দিয়ে যদি তৈরি প্রবাহিত হয় তাহলে এই যে বাল্ব ওয়ান আর বাল্ব টু এটার রোধে আছে চার হোম এটার রোধে আছে দুই হোম এই দুইটা বাল্বের মধ্যে কোনটাতে বেশি তাপ শক্তি উৎপন্ন হবে সেটাই আমাদের এখান থেকে বের করতে হবে তা তাপ শক্তি এই চেয়ারম্যান বের করতে হবে তো এখন আমরা কি বের করব প্রথমে যে এই বাল্ব দিয়ে কত তৈরি প্রভাব যাচ্ছে এই বাল্ব দিয়ে কত তৈরি প্রভাব যাচ্ছে এর আগে আমাদের সার্কিটের মূল প্রভাবটা বের করতে হবে তাহলে এখানে যদি সার্কিটটা আমরা আঁকাই সার্কিটটা দেখতে হবে এরকম এখানে একটা রোধ এখানে একটা রোধ এখানে হচ্ছে তোর ইচ্ছালক শক্তি বারো ফোল্ট এখানে তিন এখানে চার এখানে হচ্ছে দুই তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সার্কিটের তুল্য রোধ কত সেটা বের করতে হবে সার্কিটের তুল্য রোধ প্রথমে চার ও দুই ওহম সমান্তরালে আছে সমান্তরালে আছে তো এখান থেকে আগে আমরা তুল্য রোধ বের করি ওয়ান বাই আর পি এটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই টু ফোর প্লাস আগু ওপরে হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু অর্থাৎ থ্রি বাই 
বা আর পি এটা ইজ ইকাল টু ফোর বাই থ্রি ওহম এটাকে আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওহম অর্থাৎ এই দুইটার থেকে আমরা তুলো রোদ পেলাম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওহম এই দুইটার থেকে যে রোদটা পাইছি তার সাথে এই তিন ওহম রোদটা শ্রেণীতে আছে তাহলে এখানে আমরা আর এস ইজ ইকাল টু লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি যোগ হচ্ছে থ্রি বা ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওহম এটা হচ্ছে সার্কিটের তুল্য রোধ অর্থাৎ এই সার্কিটের ক্ষেত্রে তুল্য রোধ পেয়ে গেলাম আমরা ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওহম তো এখন আমরা হচ্ছে এই বাল্ব ওয়ানের ভেতর দিয়ে কি পরিমাণ তৈরির প্রভাব যাচ্ছে বাল্ব টু এর ভেতর দিয়ে কি পরিমাণ তৈরির প্রভাব যাচ্ছে এই দুইটা বের করতে পারবো তো আমরা এই সার্কিটের থেকে প্রথমে আর তুল্য রোধ পেয়েছি ফোর ওহম ইয়ের মান দেওয়া হচ্ছে বারো ভোল্ট তাহলে এখন আমরা হচ্ছে আই বের করতে পারি সার্কিটের মূল প্রভাব যেটা সেটা বের হবে আই ইজ ইকুয়াল টু ই ডিভাইড আর ইয়ের মান হচ্ছে বারো আর আর এর মান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট তো এটাকে যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি ফোর ভাগ হচ্ছে বারো জিরো পয়েন্ট সরি বারো ডিভাইড ফোর বারো ভাগ ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি টু পয়েন্ট সেভেন সেভেন ওয়ান থ্রি সিক্স সেভেন সেভেন ওয়ান ফোর এত অ্যাম্পিয়ার এটা সার্কিটের মূল প্রভাব পাওয়া গেল এন্ড বাল্ব ওয়ানের ক্ষেত্রে তৈরির প্রভাব কত সেটা আমরা বার করব বাল্ব ওয়ান আই ওয়ান লিখতে পারি এটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি এই পয়েন্টে সার্কিটের মূল প্রভাব আসতে আসে যে মূল প্রভাবের মানে আমরা পেয়েছি টু পয়েন্ট সেভেন সেভেন ওয়ান ফোর ওহম এই পয়েন্টে তো এটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়েছে একটা আই ওয়ান দিয়ে যাচ্ছে আর একটা আই টু দিয়ে যাচ্ছে তা এখন আই ওয়ানের তৈরি প্রভাব যদি বের করতে চাই তাহলে আই ওয়ানের ক্ষেত্রে ওপরে হবে তার বিপরীত রোধ অর্থাৎ দুই ওহম এখানে নিচে দুই ওহম আছে তাহলে উপরে হচ্ছে তার বিপরীত রোধ আর নিচে হচ্ছে এই দুইটা রোধের যোগফল অর্থাৎ ফোর প্লাস টু ইন্টু বর্তনের মূল প্রভাব বর্তনের মূল প্রভাব আমরা পেয়েছি টু পয়েন্ট এটাকে যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি টু ভাগ সিক্স ইন্টু টু পয়েন্ট সেভেন সেভেন ওয়ান ফোর টু ভাগ সিক্স ইন্টু টু পয়েন্ট সেভেন সেভেন ওয়ান ফোর জিরো পয়েন্ট নাইন টু থ্রি এইট অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ এটা হচ্ছে বাল্ব ওয়ানের তৈরি প্রভার মান পাওয়া গেল বাল্ব ওয়ানের ক্ষেত্রে তৈরি প্রভার মান জিরো পয়েন্ট নাইন টু থ্রি এইট এখন বাল্ব টু এর ক্ষেত্রে বের করতে হবে তার আগে বাল্ব ওয়ানের ক্ষেত্রে তাপও বের করে নিতে পারি আমরা আমরা জানি এইচ ইজ ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার আর টি এখানে আই ওয়ান ধরলাম এটা হচ্ছে তার রোধ আই স্কোয়ার আর টি তো আই ওয়ানের মান পেয়েছি জিরো তার ওপর স্কোয়ার আর ওয়ান প্রথম বাল্বের রোধ দেওয়া হচ্ছে চার ইন্টু টি এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তো এটাকে স্কোয়ার করতে হবে কোন চার এত টি তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে উৎপন্ন যেহেতু টি এর মান দেওয়া নাই তাহলে এখানে টি টি আকারেই রাখি আমরা প্রথম বাল্বের ক্ষেত্রে উৎপন্ন তাপ বের হয়ে গেল দ্বিতীয় বাল্বের ক্ষেত্রে উৎপন্ন তাপ বাল্ব টু এটার ক্ষেত্রে প্রথমে আই টু বের করতে হবে আই টু কী হবে ওপরে হচ্ছে তার বিপরীত রোধ এইটার বিপরীত রোধ হচ্ছে চার ওহম আর নিচে হচ্ছে টু প্লাস ফোর ইন্টু সার্কিটের মূল প্রবাহ টু এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে ফোর ভাগ সিক্স ইন্টু টু পয়েন্ট এটা আই টু এর মান পেয়ে গেলাম তাহলে এখন এইচ টু ইজ ইকাল টু কী হবে আই টু স্কোয়ার আর টি আর টু টি আই টু এর মান ওয়ান পয়েন্ট এইট ফোর সেভেন সিক্স তার উপর স্কোয়ার আর টু এর মান হচ্ছে দুই ওহম এই আর টু এর ভেতর দিয়ে দুই আর টু এর মান হচ্ছে দুই ওহম আর টেম্পারেচার সরি সময় হচ্ছে টি দুইটার ক্ষেত্রে সময় সেম একই সময়ের জন্য উৎপন্ন তাপ হিসাব করতেছি আমরা তাহলে স্কোয়ার গুণন দুই সিক্স পয়েন্ট এইট টু সেভেন সিক্স পয়েন্ট এইট টু সেভেন টি 
তো কোশ্চেন ছিল চাবিকে অন অবস্থায় বর্তনের কোন বাল্বটি বেশি তাপ শক্তি উৎপন্ন করবে তাহলে আমরা বলতে পারি দ্বিতীয় বাল্বটি বেশি তাপ শক্তি উৎপন্ন করবে আর দ্বিতীয়টা হবে প্রথমটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে প্রথমটার প্রায় কিন্তু দ্বিগুণ এটাতে থ্রি পয়েন্ট ফোর ওয়ান এটাতে সিক্স পয়েন্ট এইট টু সুতরাং দ্বিতীয় বাল্বের ক্ষেত্রে উৎপন্ন তাপ বেশি হবে তো আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পারছেন যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ